सो डियर फ्रेंड्स यू मस्ट हैव फेल्ट द स्टोरी कमिंग टू ए सडन एब्रप्ट इन द राइटर बाइज अ बुक फाइंड फ्यू नेम्स सडनली समथिंग कम्स इन टू इज माइंड एंड यू नो वॉट फ्लैश इज अक्रॉस इज द नेम स्प्लेंडर इज द नेम द एनकाउंटर एंड द लास्ट बट नॉट द लीज द गॉड दैट फेल्ड दैट वॉज द ब्यूटिफुल टाइटल that the book had which contained six authors so with these names your this chapter comes to an end and the god that failed is a title that you must delve deep into try to find out what exactly is the meaning of the god that failed so let's now proceed with some of the names that have come in the book सम ऑफ द ग्रेट नेम दैट हैव कम हियर और थोड़ा थोड़ा उन नामों के बारे में संक्षिप्त में सही लेकिन कुछ जाने टू स्टार्ट विथ पहला नाम एग्नाजियो साइलॉन इट्स ए सुडोनिम ऑफ ए पर्सन एंड एज आई टोल्ड यू सुडोनिम मीन्स उपनाम सुडोनिम द स्पेलिंग स्टार्ट विथ पी born 1900 and died as late as in 1978 he was an italian a story writer a political leader novelist and what not it was during the second world war that he became very famous for what is known as anti fascist stand in his novels anti fascist stand in his novel nominated for nobel prize for literature 10 times that means every time he was just on the threshold of winning the nobel prize but then somehow he could never get it 10 times is a big uh uh you know achievement by itself now the second person that we have is the very name of the poet who had visited germany studio Do you know who was that poet? About whom a lot of guesswork was being done, a lot of preparation was being done. It was Stephen Splendor. It was the name of the Stephen Splendor that the author finds in that book of fifty paisa. जब उसके दिमाग में अचानक बहुत तेजी से प्रतिक्रिया होने लगती है और सोचने लगता है कि अरे ये नाम सुना हुआ है कहाँ का है क्या है फिर उसको याद आता है कि जर्मनी में आया था फिर याद आता है कि ये एनकाउंटर पत्रिका का संपादक था एंड व्हाट नॉट और यही कहानी का जिस्ट है तो स्टीफन स्प्लेंडर हैज ए रेपुटेशन फॉर ह्यूमैनिज्म मानवतावाद और ईमानदारी इस पे इसका बहुत जोर था वेरी फेमस फॉर इट his famous book some of them are ruins and visions and also poems of dedication It, that apart this stephen splendor is uh, basically article writer and at the same time being anti system so here is about stephen splendor now the next person that we have in this series is uh, Andre Gide G I D E Who is Andre Gide a French now that was an Italian and here is a French and winner of Nobel Prize in 1947 way back Now at the same time Gide career also was associated with few movements कुछ आंदोलनों से उसका करियर जुड़ा हुआ है जिसमें सिंबॉलिज्म था एक मूवमेंट और उसके बाद एंटी कॉलोनियलिज्म था जो दो विश्व युद्धों के बीच का काल कहलाता है ही रोट एज मैनी एज फिफ्टी बुक्स न्यूयॉर्क टाइम्स विच इज सपोज टू बी द अल्टीमेट मैगजीन इन द वर्ल्ड इवन टुडे डिस्क्राइब हिम एज फ्रांसिस ग्रेटेस्ट कंटेम्पररी मैन ऑफ लेटर्स मैंने आपको बताया था मैन ऑफ लेटर्स मैंने विद्वान इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसे ग्रेटेस्ट फ्रेंच राइटर ऑफ दिस सेंचुरी कहा था सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट एंड रे गाइड फ्रॉम फ्रांस हु इज द नेक्स्ट पर्सन इन लाइन दैट वी हैव द नेक्स्ट पर्सन इन लाइन इज रिचर्ड राइट 
Richard Wright died in 1960, lived for a very short period because born in 1908, died in 50, he is an American, again a writer. And it was his article that was also found in that book which was bought for 50 paisa. He was an author of novels, short stories, poems and non-fiction. Arthat wo issues pe likhta tha. Uska jo issues tha wo basically rang vaat pa tha, rang bhed ki nitiyo ke khilaaf tha. Aur khas kar America mein jo Africans rah rahe the, blacks jinne kaha jata tha. उनके बारे में उसने बहुत लिखा 19th सेंचुरी के आखिरी के काल में और 20 के शुरुआती काल में जो उनके खिलाफ ब्लैक के खिलाफ जो रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था जो अंततः जाके 1969 में खत्म होता है मार्टिन लूथर किंग के उस जोरदार भाषण के बाद जिसके बाद उसकी हत्या हुई थी सो ही वाज आल्सो वन ऑफ दोस सपोर्टर्स ऑफ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द ब्लैक्स लोग ऐसा मानते हैं जो साहित्य की आलोचना आदि में लगे हुए हैं उनका कहना है कि इट वॉज हिज राइटिंग दैट चेंज द रिलेशन इन यूनाइटेड स्टेट बिटवीन द ब्लैक्स एंड द अमेरिकन उसकी लेखनी उसके कलम का प्रभाव था कि गोरे और कालों के बीच में जो अंतर अमेरिका में बहुत क्लियर देखा जा रहा था वो समाप्त हुआ तो हियर इज अबाउट रिचर्ड राइट द नेक्स्ट मैन इन लाइन आफ्टर दिस कम्स ग्रेटा गाबो ए ग्रेटा गाबो मैंने बहुत शुरू में इसके बारे में थोड़ा सा बताया आपको शी वॉज ए स्वीडिश अमेरिकन अर्थात बॉर्न इन स्वीडन लिव्ड इन अमेरिका फॉर दैट मैटर डाइड इन नाइनटीन नाइन्टी वेरी लेट जितने लेखक हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे आखिरी में थी एंड शी वॉज नोन फॉर मेलन कलिक सोमबर परसोना मेलन कलिक मतलब उदासी वाला सोमबर मतलब थोड़ा नो निराशाजनक उदासी उनकी फिल्मों में ज़्यादा थी एंड शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम हॉलीवुड इनफैक्ट मैनी फिल्म क्रिटिक्स हैव रेटेड हर अमंग द टॉप बेस्ट फिल्म एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम ज़्यादातर उसने ट्रैजिक कैरेक्टर्स परफॉर्म किए दुखदाई दृश्यों दुखदाई फिल्मों में उसका रोल रहा है और उसके जो परफॉर्मेंस थे वो पूरी दुनिया में उसकी दाद दी गई उसी परफॉर्मेंस के कारण से ग्रेटा गर्बो को एकेडमी अवार्ड भी मिले और फिफ्थ इन द लिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट फिल्म स्टार्स ऑफ क्लासिक हॉलीवुड सिनेमा दिस इज अबाउट Greta Garbo. I would suggest that you read more about her, about her life and times. I think one more person that we have here is one of the most uh, criticized names in one circle in the globe, and that was Arthur Kessler, a staunch opponent of communism. And his famous novel, Darkness at Noon, on him a wide, wide publicity. He also died in 1983, somewhere around Greta Garbo's time and even uh, uh, time of right. Or Arthur Kessler ne jo samyavad ka tivr virod kiya, uske karan wo vishwa prasiddh huye. Unki jo filme thi, usme Memories of Berlin. इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन फिल्म और एक संस्था की स्थापना की वो संस्था का नाम था कैसलर आर्ट्स वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर राइट पर्टिकुलरली बिकॉज ही वॉज एंटी कम्युनिस्ट इन दोज डेज वेन द वर्ल्ड वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम कॉज बाय द कोल्ड वॉर एंड सो आर्थर कोसलर कम्स टू एन एंड एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन and that happens to be louis fisher 1896 1970 relatively a man of older generation as compared to others jiska ek lekh us kitab mein milta hai jise author ne paya he was an american and a journalist ek patrakar tha 
एक अमेरिकन था और एक पत्रकार था इसके अलावा ही वॉज एंटी कम्युनिस्ट द गॉड दैट फेल्ड इन फैक्ट इज ए बुक अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा जो किताब जो पचास पैसे में खरीदी गई थी उस पुस्तक में मूलतः एंटी कम्युनिस्ट स्टैंड के छह लेख थे द गॉड दैट फेल्ड इज ए ट्रेटाइज कलेक्शन ऑफ बुक्स द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज अनदर वेरी वेरी फेमस बुक बाय लुई फिशर और पश्चिमी जगत को गांधी से पूरी तरह परिचित कराने का श्रेय लुई फिशर को ही जाता है और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बेसिस फॉर द अकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म गांधी 1982 बाय रिचर्ड एटनबरो और ऐसे ही द लाइफ ऑफ लेनिन विच वन हिम नेशनल बुक अवार्ड ये उसके लुई फिशर के कुछ बहुत प्रसिद्ध कार्य हैं याद रखें ये साहित्यिक आदमी नहीं था ये पत्रकार था और पत्रकार के नाते उसने जो काम किए वो विश्व प्रसिद्ध हैं और एंटी कम्युनिस्ट टैंस को लेकर उसने जो लेख लिखा वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ नाउ वी कम टू द लास्ट वन द स्टीफान स्प्लेंडॉन जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया आपको एन इंग्लिश पोएट एन एस एज and basically wrote on social injustice and class struggle samaj mein jo vargi vargon ko lekar jo virodh vidroh jo tanav hinsa aadi thi uske khilaf samajik asamanta ke khilaf usne bahut kaam kiya aur iska bahut bada achievement hai he was appointed as poet laureate arthat sabse bada kavi raj kavi hum ise keh sakte hain and with that sir stephen harold splendor the details about some of the personalities in this article that came there are few more but these are the selected ones that i wanted you to know and understand so with this now we move on to the question answer session of this article of this chapter now when it comes to question answer try to understand ki is adhyay mein jo humne lagatar padha हमने इसमें देखा कुछ चीज़ें जैसे पहली देर इज़ ए कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ ह्यूमर देर इज़ ए टॉन्ट देर आर वेरी कंपार्टमेंटलाइज पैराग्राफ्स ब्रोकन इनटू टू टेन पैराग्राफ्स बाय मी यहाँ पर मैंने दस पैराग्राफ में उसको बांटा और उन दस पैराग्राफ में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के बारे में विस्तार से था बेस्ड ऑन दीज पैराग्राफ्स there are certain questions not necessary that uh, i am going to give you answers to it certainly not that is for you to find out from this very article but i am certainly going to give you some guideline on this aur bina prashnottari ke koi sa bhi adhyay apne tarike se purn nahi hota to chaliye ab hum sabse pehle ab hum badhte hain prashnottari ki or aur prashn kya kya hai usko thoda jane uske uttar halke jane question number 1 The author has used the gentle humor. Gentle humor मतलब बहुत हल्का हास्य To point human foibles, मानव की कमजोरियों को बताने का उसने कुछ है ना कुछ उदाहरण लिए हैं और अपने इस नावल में अपने स्टोरी में जो एक्सट्रैक्ट हमने लिया उसमें उसने बताया है आखिर वो क्या है कुछ उसका उदाहरण दें ह्यूमन फॉइबल्स का इसके उदाहरण की यदि बात करें तो एक दो उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण मिलेगा कि किस प्रकार जो ऑफिस बॉय था वो ऑफिस बॉय कैसे पेंट को स्लैप करता था यू रिमेंबर दैट सेंटेंस वेर ही सेज दैट द पेंट वॉज बींग स्लैप्ड ऑन द फेसेस ऑफ द क्राउड व्हाई सो एज टू फिल द पोर्स शरीर में जो छिद्र थे चेहरे में उस छिद्र को भरने के लिए जो स्लैप किया जाता था वो दूसरा मेकअप का मटेरियल का नाम था पैनकेक और वो पैनकेक से हम लोग क्या समझते हैं मालपुआ सामान्य भाषा में जैसा मैंने बताया उसे मालपुआ कहते हैं लेकिन यहाँ पैनकेक क्या है पैनकेक वाज वन ऑफ द बेस्ट नोन ब्रांड्स ऑफ मेकअप इतना बढ़िया दुनिया के इतने अच्छे मेकअप ब्रांड्स में था कि ग्रेटा गार्बो भी उसको यूज करती थी गौहर जान भी यूज करती थी वैजयंती माला भी यूज करती थी और 
लेकिन व्यंग करते हुए हल्के हाथ में कवि कहता है लेखक कहता है हाँ शायद रति अग्निहोत्री इसका उपयोग नहीं करती तो दिस इज द सेंस ऑफ ह्यूमर एफॉयबल्स तो ये हमको इसको बड़े हल्के लहजे में लेते हुए इसका आनंद लेने के लिए ऑथर आपसे अपेक्षा करता हूँ नेक्स्ट वाई वॉज शुभ कंसिडर्ड नंबर टू वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ शुभ शुभ नंबर टू क्यों था यद्यपि उसको कुछ आता जाता नहीं था नंबर वन एक्सट्रीमली लॉयल टू हिज बॉस एक्सट्रीमली लॉयल टू हिज बॉस नंबर टू शुभ वॉज गुड एट एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट बल्कि ये कह सकते हैं कि ही वॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तीसरा हमेशा मुस्कुराने की आदत ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग ऑलवेज विलिंग टू हेल्प आउट पीपल फोर्थ ही वॉज नॉट एम्बिशस वो महत्वाकांक्षी नहीं था कि मैं एक्टर बनूं या मैं बहुत उसका मेन रोल करूं आदि आदि ही वॉज हैप्पी प्लेइंग द साइड रोल बट एट द सेम टाइम ही वुड मेक श्योर दैट ही सॉल्व द प्रॉब्लम दैट कम अप देयर वाइल शूटिंग ऑफ द फिल्म इज ऑन जब फिल्म की शूटिंग हो रही हो तो उसकी समस्या के त्वरित निवारण के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था यही उसकी खासियत थी सुबह द ग्रेट नंबर टू इन द हर की नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुविटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट स्टूडियो इनकॉन्ग्रुविटी का अर्थ मैंने बताया था विसंगतता असंगति एक पोएट आता है इंग्लिश पोएट और जर्मनी स्टूडियो जहाँ फिल्म का काम होता है वहाँ पे वो काव्य पाठ कर रहा है कि क्यों आ रहा है इन दोनों के बीच में सामंजस्य क्या है इसको कैसे डिस्क्राइब किया है वॉट हैज़ ही टू से ही सेज दैट द ऑथर कम्स यू रिमेंबर द पोएट कम्स अ टिपिकल इंग्लिश लुकिंग टॉल मैन रिमेंस क्वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टर वासन रीड्स हिस्स ओन स्पीच एंड देन अपने खास एक्सेंट में ये अंग्रेज कवि कुछ बोल जाते हैं और चले जाते हैं देन फाइनली द ऑथर सेज उन्होंने क्या बोला ये न श्रोताओं को समझ में आया और वे स्वयं भी समझ गए कि मेरी बात श्रोताओं के पल्ले नहीं पड़ रही है दैट वॉज अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस द नेक्स्ट पोएम वॉट डू यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑथर लिटरली इंक्लिनेशन फ्रॉम द अकाउंट ऑथर के इंक्लिनेशन के बारे में आप क्या समझते हैं जो भी इसमें आपने पढ़ा है उसमें आपको क्या बताना होगा ऑथर का झुकाव किस ओर था इंक्लिनेशन मैंने झुकाओ नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ऑथर हैड ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट प्रोज राइटिंग या कथा लिखने का काम ये बड़े लोगों का काम नहीं हो सकता ये कोई बहुत बड़े जीनियस लोग नहीं कर सकते और इसीलिए वो जिक्र करता है एनकाउंटर का एक विज्ञापन जो छपा था कहाँ पर हिंदू में हिंदू में एनकाउंटर का एक विज्ञापन छपा था जिसमें शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के लिए प्रतियोगी आमंत्रित किए गए थे एंड दैट इंस्टेंस इज मैंशन इन डिटेल इन दैट सो यू हैव टू मैंशन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वॉज द जॉब ऑफ ऑफिस बॉय ए वेरी सिली क्वेश्चन दैट वे लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है आई वॉट ड्रीम डज ही नर्चर वाइल ही एंटर द जर्मनी स्टूडियो ऑफिस बॉय का काम क्या था और उसकी क्या स्वयं की क्या इच्छाएं थी क्या सपना था जब वो ऑफिस बॉय बन के गया था ऑफिस बॉय का काम तो बड़ी स्पष्टता से बताया गया दैट ही वॉज कन्फाइंड टू द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग द क्राउड painting the faces of the crowd gathering the masses for any sh- shooting etc bechare ka wahi kaam tha aur fir ye office boy attached kahan pe tha makeup room makeup department ke sath attached tha now the next part is what was the dream that he nurtured he wanted to be great he wanted to be a great uh, you know uh, actor actress and what not uska sapna bada lamba chauda tha एक प्रसिद्ध निर्देशक बनना चाहता था गीतकार बनना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली 
ही रिमेन एन ऑफिस बॉय और बॉय शब्द से अर्थ ये ना समझें कि वो लड़का था बॉय का अर्थ मतलब वो 40 वर्ष का था लेकिन पोस्ट का नाम था ऑफिस बॉय नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स द ऑथर सीम टू बी डूइंग नथिंग ऑल द टाइम जो लेखक है ऐसा लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर रहे थे पूरे समय तो कर क्या रहे थे वॉट वॉज इज जॉब एक्चुअली Why did everybody think of giving author some work to do? What is the answer? Author, if you remember, was made to sit in a corner, a kothri jaisa ek kamra tha. Wahan par wo kya karte the? He used to prepare files with newspaper cuttings. Bas wo newspaper ko kaatte rehta tha. Aur yahi kaam chuki karta tha. Logo ko lagta tha iske paas bahut samay hai. And so other people. would come to him every now and then and give him some work thinking that this man had no work but that was not true he was preparing files for his story city for the future generations lekin durbhagya se logo ki nazar mein wo ek nikamma aadmi tha he was a man busy man doing nothing next question Why did the office boy in the makeup come to the author? Why was the author praying for crowd shooting all the time? Very interesting question. Office boy author ke paas kyon aaya? Wo aaya tha subbu ki shikayat karne. Kyunki subbu number 2 ho gaya tha. Aur ye janab swayam chahte the ki wo us position pe wo us ohde par pahunche. Yahi sapna lekar to aaye the. Par durbhagya se subbu number 2 tha to liye subbu ki aalochana karte rehta tha. और सेकेंडली वाई वॉज ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑथर ऑलवेज वॉन्टेड दैट क्राउड शूटिंग बी देयर सो दैट दिस ऑफिस बॉय हु कीप्स ट्रबलिंग मी ही इज बिजी कलेक्टिंग द क्राउड ही इज बिजी पेंटिंग देयर फेसेस एंड डज नॉट डिस्टर्ब मी अदरवाइज ही वॉज ए कॉन्स्टेंट न्यूज फॉर हिम फॉर फॉर द ऑथर नेक्स्ट क्वेश्चन कंपेयर एंड कंट्रास्ट सुबह विद द ऑफिस बॉय The two were diametrically opposite. Subbu was a hard-working person. Subbu was a sober person. Subbu was very loving person for everyone, and at the same time, he was ready with solutions to many a problems. On the other hand, office boy, he was only cribbing. केवल बस वो आलोचना करते रहता था. उसके अलावा और कुछ का उसकी उसकी सीमाएं नहीं थीं. nor was he a poet or anything at all he just dreamt of becoming actor and what not that was wrong for so the two were different in nature two were different in job profile and that is the reason why was office boy frustrated that was the reason why he was frustrated wo nirash kyu tha hatash kyu tha krodh kyu rehta tha nirasha kyu rehti thi next question सुबू का एनिमी कौन था हु वॉज सुबू इज एनिमी ऑफकोर्स द ऑफिस बॉय वॉज द ओनली एनिमी एंड ही वॉज एनिमी बिकॉज ऑफिस बॉय ऑलवेज थॉट दैट दिस मैन इज कमिंग ऑन माई वे ऑफ माई प्रोग्रेस उसको लगता था कि मेरे मेरे विकास में मेरे वार्धक्य में ये आदमी बाधा है तो उसकी जड़ें खोदने का काम करना कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रिमूव हिम नेक्स्ट क्वेश्चन What role did the canteen at the Germany Studio play? Canteen की क्या भूमिका थी Germany Studio में और for that matter, why was the Germany Studio favorite hang-up place for poets? Canteen was good in the sense that it had a good system for coffee. They would serve coffee, beautiful coffee. That was one. And so some of the great poets would come and sit there. they would hang around they would remain there over a cup of coffee and talk about different issues and at the same time they belong to the poet department kavi vibhag ke wo sadasya the to isliye bhi unko wo canteen kafi achhi lagti thi usse zyada unka koi sarokar nahi tha next question mention three important qualities of subbu how did he emerge on number 2 this question has been answered earlier three qualities of subbu very amiable friendly number 2 always willing to solve problem and number 3 was very very loyal to his boss 
हाउ डिट सिबू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द बॉस दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे वह अपने को जो मालिक के पहचान में खुद को उसने कैसे एक तरीके से ढाला अपने को उसके लायक बनाया द आंसर इज वेरी सिंपल ही वॉज वेरी वेरी डेडिकेटेड ही वॉज वेरी वेरी लॉयल एंड यू ऑलवेज केप्ट द इंटरेस्ट ऑफ बॉस अपर मोस्ट इन रिट माइंड अपनी रुचि को त्याग करके वो अपने बॉस की रुचि बॉस के इंटरेस्ट बॉस के हित को सबसे ऊपर रखा और बॉस कौन थे मिस्टर वासन जो स्टूडियो को ओनर थे ही ऑलवेज ट्राई टू नो सॉर्ट ऑफ टू 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 बी जस्ट लाइक हिम अराउंड शेडो टू दी एक्सटेंड दैट अदर पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या ये चापलूस है Is he just a kind of someone who is flattering his boss all the time? But that was not true. He was not a flatterer. Next is, he came close to the boss because of his uh, creativity, originality, because of his own poems, and so on and so forth. So some of these qualities made Subu a permanent, integral part of Gemini Studio, and that too at number one. Now comes the question about the lawyer. We are proceeding para by para. Lawyer ka kya kaam tha? Kahani vibhag mein wo bhi usko rakha gaya tha. What was the job? The job of the lawyer was to give legal advices. But what does the writer say? That people thought. दिस फेलो इज बेसिकली इंडलजिंग इन ऑपोजिट ऑफ इट ये ज़्यादातर बिल्कुल उल्टे काम कर रहा है और इलीगल एडवाइस दे रहा है कानूनी स्थितियों के बारे में इसको कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है ही डज नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट द लीगल प्रोसीडिंग एंड ही दे गिव एन एग्जाम्पल द ऑथर गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ इज इलीगल एक्टिविटी इन द सेंस दैट दैट एक्ट्रेस हु हैड कम हु वॉज ए नॉयड this lawyer recorded her anger and made her listen to it again in the process what happened this beautiful actress talented actress growing up actress lost her confidence went into depression and left the studio so in a way people were not happy with him aur uske sath sath ke dimag bhi thoda kamzor tha dimag mein bhi thodi kami thi he was he was not being sought after by any other person how did the lawyer unwittingly bring an end to a brief and brilliant career of an actress i would not go into the detail but this is an important question lawyer ne kaise jaane anjaane mein ek actress ka shandar career samapt kar diya aapne padha hai isko समाप्त करने के पीछे वो रिकॉर्डिंग वाली घटना थी द इंसिडेंट अबाउट रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वॉज दर कंप्लीटली आउट ऑफ ट्यून आउट ऑफ ट्यून का मतलब क्या होता है आउट ऑफ ट्यून का मतलब होता है बे मै बे मेल मेल नहीं खाता हो आई एम आउट ऑफ ट्यून विथ यू एक संगीत में तीन चार लोग जब गाते हैं और एक की आवाज मिलती नहीं है तो हम हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज आउट ऑफ ट्यून तो ऐसे यहां पर लॉयर कैसे आउट ऑफ ट्यून था बाकी लोगों से नंबर वन ही वॉज आउट ऑफ ट्यून बिकॉज ही वॉज इन स्टोरी डिपार्टमेंट था तो लॉयर लेकिन इसका नाम लिखा गया था स्टोरी डिपार्टमेंट में सेकेंड आउट ऑफ ट्यून वो अपनी ड्रेस के नाम से उसकी जो ड्रेस थी वो जहां बाकी सब लोग खादी के कपड़े पहनते थे वेयर अदर्स यूज टू वेयर खादी शर्ट एंड पैंट this man would come in a coat and that coat also looked like the coat of a postman with tie on so what was his business people used to think with this tie and other thing what does he want to convey that was second out of tune the third example of out of tune was that he was very different in behavior he was very erratic in behavior and that erraticism uske jo utar chadhav tha vyavhar mein that was not to the liking of कॉमन पीपल वो लॉजिक की बात करता था स्वाभाविक है ही वॉज एन एडवोकेट सो ही वुड टुक लॉजिक बट रेस्ट ऑफ द पीपल वुड वेर ड्रीमर्स वो सब फिल्म वर्ल्ड के लोग थे तो सपनों की दुनिया में रहते थे और ये जो वकील महोदय थे अकेले 
ये लॉजिक की तर्क की बात करके सारे कन्वर्सेशन को नीरस बनाने में माहिर थे तो इस प्रकार ही वॉज आउट ऑफ ट्यून इन नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट नॉट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर बट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस चैप्टर गिव सम मैसेज इस अध्याय में दो इज्म यानी दो विचारधाराओं को लेकर जो उस समाज में तत्कालीन समाज में जो संघर्ष जो विश्व के खेमे में बंटवारा विभाजन ये सब चल रहा था उसका एक दृश्य इसमें है बट दैट इज प्रॉब्ली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो द क्वेश्चन इज अबाउट कम्युनिज्म हु वॉज ए कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट किसे कहते थे दूसरे शब्दों में कम्युनिस्ट विचारधारा वालों की क्या आदतें थी मैन यू हैव रेड इट वेरी क्लियरली नंबर वन दे डिड नॉट बिलीव इन गॉड ही वॉज ए गॉड लेस मैन नंबर टू तो भगवान में विश्वास ना होना स्वयं में एक बहुत अजीब बात है एंड दे वे रियली टोटली अगेंस्ट गॉड नंबर टू दे डिड नॉट बिलीव इन मैंने जो शब्द यूज किया था कॉन्जुगल रिलेशन एंड फिलियल रिलेशन अर्थात भाई बहनों और अपने पत्नी इसमें प्रेम आदि के सोच उनके मन में कोसों दूर थी दे नेवर थॉट अबाउट लव प्यार मोहब्बत उनके क्रीड से उनकी सोच से बहुत दूर था नंबर थ्री दे बिलीव्ड इन वायलेंस दे बिलीव्ड इन कॉजिंग अनरेस्ट वो अशांति और हिंसा इस पर बड़ा विश्वास था क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की बात करते थे चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो सोशल सिस्टम हो उसमें हमेशा अपने को वो लोग सबसे ऐसा पाते थे कि सिस्टम उन पर पूरी तरह हावी है जकड़ा हुआ है और उनको शोषित कर रहा है तो शोषण के खिलाफ हिंसा और अन्य अराजक गतिविधियाँ इनकी सोच में गहरी पैठ रखी हुई थी एंड लास्ट थिंग वॉज कि ये लोग जो थे दे वेर दे बिलीव्ड इन इवन किलिंग देयर पेरेंट्स एंड दे हैड नो रिमोर्स दे हैड नो रिमोर्स इन इवन किलिंग्स बीट देयर ओन पीपल देयर ओन पेरेंट्स सन एक्सेट्रा ये कम्युनिस्ट विचारधारा की कुछ खासियत थी जो कट्टर समाजवादी जो कट्टर कम्युनिस्ट थे उनके बारे में नाउ This is about communism. तो स्वाभाविक रूप से उससे जुड़े हुए एक दो प्रश्न और आपके मन में होंगे और अंत में शीर्षक जो आपको बताता है एक पुस्तक का द गॉड दैट फेल्ड वह भी यही बताता है कम्युनिज्म में भगवान जो उनका था वो कैसे असफल हुआ सोवियत संघ के विघटन को लेकर ये बात बताई गई नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन इज मोस्ट ऑफ द पीपल एट जर्मनी स्टूडियो हैड नो एफिलियेशन टू पोलिटिकल थाट ये जो लाइन है ये कहानी से ली गई है बट दे वेर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म टू बी एवर्स टू मैंने आपको बताया टू बी एवर्स टू मतलब के खिलाफ होना आई एम एवर्स टू द आइडिया ऑफ गोइंग फॉर ए पिकनिक ड्यूरिंग रेंज मैं बरसात में पिकनिक जाने के विचार से सहमत नहीं हूँ खिलाफ हूँ तो यहाँ पे टू बी एवर्स टू कम्युनिज्म जस्टिफाई और आंसर अधिकतर लोग कम्युनिज्म के खिलाफ थे इसके पक्ष में अपनी बात रखें यस दे वेयर अगेंस्ट कम्युनिज्म द फैक्ट दैट दे वोर खादी ड्रेस दे वर खादी क्लैड द फैक्ट दैट दे वर्शिप्ड गांधी दे एडोर्ड गांधी गांधी वॉज ए पार्ट ऑफ देयर डिस्कशन इन दो टूडे लाइफ दो डेज एंड गांधी एंड कम्युनिज्म कुड नेवर गो टुगेदर कैन नेवर गो टुगेदर सो दैट शोज दैट दीज पीपल डिड नॉट लाइक कम्युनिज्म एट ऑल तीसरा जब वहाँ पर जो बातचीत होती थी उस बातचीत में भी कम्युनिस्ट विचारधारा वालों को लेकर बड़ी तनातनी रहती थी देर यूज टू बी कॉन्स्टेंट टॉन्ट एंड सरकैजम अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पीपल दिस शो दैट जर्मनी स्टूडियो डिड नॉट लाइक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एट ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वॉज मॉरल री आम इन आर्मी एम आर ए एम आर ए की स्थापना किसने की थी बुचमन फ्रैंक बुचमन इनकी इनकी जो थ्योरी थी दे वर्क ऑन एंटी कम्युनिज्म एंड नो वंडर व्हाई एन एंटी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एम आर ए वॉज इन्वाइटेड 
to Gemini Studio by Mr. S. S. Watson. This MRA contained people of different countries, different nationalities. They performed plays there in Madras. And those plays were greatly loved by the members of the Germany family. They went to see it many times. Why? Because obviously they were anti-communist in thoughts. And Germany people did not like communism. So the 200 people who had come as a part of MRA, they were greatly welcomed by Germany Studio for that reason only. So that all this shows that uh, Germany Studio, uh, uh, communism was an anathema to Germany Studio. Now next question is, what was the real reason for mysterious visit of Stephen Splendor? Stephen Splendor ke jo yatra thi, uska mysterious visit thi, jo ajeev yatra thi, uska karan kya tha batayay? Karan tha, samimivad ke khilaaf jo dunia mein ladai ho rhi ya bharat mein jo ladai thi, us mein apna heart batana. You know, he was called because he was anti-communist. And as I said, as the author says, that communism was very slowly growing in South also. So to contain this growth of communism, probably Vasan and the big bosses, big names of Madras, they wanted someone to come and, you know, sort of give messages against communism. And that is the reason why he was invited to this studio. Samivad ke khilaaf ladai larna, Vasan ke nusar, जो वाद शिकंजा फैला रहा है उसे रोकने की जरूरत हाउ डिड एम आर ए इन्फ्लुएंस द जर्मनी स्टूडियो एंड अदर तमिल प्लेज वेन इट कम्स टू जर्मनी स्टूडियो एंड अदर तमिल प्लेज वन थिंग इज क्लियर एम आर ए के जो विचार हैं एम आर ए की जो सोच थी वो उन्होंने अपने प्ले के माध्यम से बड़ा इन्फ्लुएंस किया और प्ले में जितना असर नहीं हुआ उससे ज़्यादा असर तो थिएटर में जो लाइट्स यूज़ करते थे उसका असर पड़ा थिएटर में जो बैकग्राउंड यूज़ करते थे उसका असर पड़ा द बैकड्रॉप विच यूज टू बी वाइट नंबर वन द स्टेज विच यूज टू बी एब्सोल्युटली ब्लैंक इन द बिगिनिंग नंबर टू एंड द लाइट दैट वे बींग यूज विच वे आर इन कैडेंस टाइप लाइट जो आँखों को चौंधियाती थी दीज लाइट्स they set examples for all other theater goers and theater lovers in chennai madras madras mein us samay jitne bhi natak hue uske baad un natakon mein ek parampara chal padi ki natak ki shuruaat mein manch bilkul shubhra ho piche safed ho lights ho aur stage manch bilkul khali ho ye suryast aur suryodaya ka drishya sunrise aur sandrish सनसेट के दृश्य को जरूर दिखाया जाए और जोथम वैली और द फरगॉटन फैक्टर ये दो नाटक लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ गए नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्टीफन स्प्लेंडर जिसके बारे में पैराग्राफ टेन में बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदलता है मैंने बताया यहाँ पर द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ द विजिट ऑफ इंग्लिश पोएट स्टीफन स्प्लेंडर वॉज ए टोटल फ्लॉप कैसे ये पूर्ण रूप से असफल था एंड वॉज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री और कैसे ये एक रहस्यमय बात बनी रही वॉट इज द आंसर वॉज इट अ फ्लॉप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये फ्लॉप था यस yes. क्योंकि जनता को समझ में नहीं आ रहा था उसका एक्सेंट जिस तरीके से जिस लहजे से वो इंग्लिश बोल रहा था वो लहजा तमिल लोगों को जिनकी संख्या 500 600 थी उस हॉल में उनको पल्ले नहीं पड़ी उनको समझ में नहीं आया व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट द सेकंड इज द पोएट हिमसेल्फ स्टीफन स्प्लेंडर आल्सो कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर नॉट रिएक्टिंग टू हिज स्टोरी ऑफ हैप्पीनेस ऑफ सैडनेस ऑफ हिंस वायलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा देर नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल ऑल्सो so there was a disconnect between the two so it makes it very clear that it was his visit was a flop who was stephen splendor i have explained earlier 
uh, he was an English poet, editor of British periodical. Yes, this was one point that you should know. Stephen Splendor was found to be editor of a magazine called The Encounter. You remember, the author happened to go to some library and the, in search of that advertisement. And while searching for the advertisement, he lays his hands on some magazines. Jiski wahan pe 50 copies padi thi aur author kehta hai, woh sabhi ki sabhi copies lagbhag nahi dikh rahi thi. Arthat, aisi magazine thi jiske jyada readers nahi thi. And when he opened the name, the first page, read the name of the author, suddenly something strikes to his mind. Oh, he is the same Stephen Splendor who had visited us. Same Stephen Splendor is the editor of this magazine. The encounter is ka matlab Stephen Splendor encounter ka sampadak bhi tha. Aur uh, ek aisi ideology ke khilaaf tha jise hum baad mein communism kehte hain. Yadhe pe shuru mein there was a time when he was attracted towards uh, communist philosophy. He traveled long with communism. Kaafi lamba kaal usne gujara. But lekin baad mein niraash shukar woh wapas ha gaya. Yehi niraash wapas jab aata hai to uska shirshak kya banta hai? The God that failed. <coughs> now we come to another question. How did the author discover that English poet and editor of encounter was same? Simple answer, the name was same. <coughs> Stephen Splendor. It was same. What does the book The God That Failed refer to? Jiska jikr mein bar bar kar raha hoon. God That Failed kya batata hai? Is book mein kya hai? This book was a 50 paisa book bought second hand from the roadside by the author. It contained essays against communism by six eminent writers from the world over. And in this the people who were chosen were the ones who were a part of communist life one day for long and now we are back to normal life because they were disillusioned kyunki ve log communism ki yatra mein communism ke saath jab jude bahut samay tak rahe ve log nirash ho gaye aur nirash hokar unhone usko chhod diya chhodne ke baad jo nibandh likhte hain wo is pustak mein hai isiliye iska shirshak hai the god that failed now Next question, makeup department. Makeup department ke, ke baare mein kya kehna hai? Very short, makeup department consisted of certain number of people on the first floor. The building appeared to be an English style and uh, makeup department was headed by a Bengali first, then a Maharashtrian. Then author says that makeup department looked, uh, you know, uh, as if it follows the vision of national integration. Because in that vision, there were many countries, Tamilian, Bengali, Marathi, Kannadaga, and all people were Andhra, Christian, and what not. So it presented a picture of national integration. Now we have two, three more questions. And the next question that we have is, the next question that we have is, how did Frank Buchan's Moral Rearmament Army MRA not found a warmer host in India than Germany Studio? Iska uttar pehle bhi diya gaya. Now the question is put in a different way. Not found a warmer host. Host matlab kya hota hai? Mejban. Or guest mane mehman. Warmer host matlab garam joshi se swagat karne wala mejban inko mila tha. Kyo? Kyoki MRA was against communist philosophy. Mr. Wasson, the owner of the studio, was against communist philosophy. And so he wanted to make sure ki jo uh, communist vichar dhara hai, wo jada yaha na fale. Or isli ono ne bade khule dil se. Or uh, madras ke bhot sare logo ke saath milkar. But Garm Joshi Sin ka swagat kiya tha. So that is why they could not have found a better host than uh, Mr. Wasson or Germany Studio. The next question. This question is about films itself. 
द पोएट्स एंड द पैन केक्स अशोक मित्रन गिव्स ग्लिम्सेस ऑफ नॉट ओनली फिल्म मेकिंग ग्लिम्सेस मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ी से छटा दिखाना थोड़ा सा व्यू देना एट एन ओल्ड एंड एस्टैब्लिश जैमिनी स्टूडियो बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड इट ना केवल वो जैमिनी स्टूडियो के अंदर के बारे में थोड़ा बताते हैं इस लेख में बल्कि बाहर की दुनिया के बारे में भी डू यू एग्री Yes, the answer has to be firmly yes because he describes in detail about makeup room, about office boy, about how the film was being shot, about the crowd, about the canteen, the poets and lawyer. At the same time, this is all inside Germany. Now, from outside Germany, what is being described? The author describes about MRA. The author des- describes about spreading wing of communism. The author also describes about Stephen Splendor's visit, and last but not the least, the encounter, and the God that failed. These are the talks about the world outside Germany. L- At the same time, the ideology of communism was being despised by Watson and his team. That is made very clear in this article, in this poem. Now we come to the last of it, and that is. The visit of an English poet to Germany studio was unavoidable and a meaningless exercise. Why does the author call it unexplained mystery? एक जो यात्रा थी इनकी वो अपरिहार्य क्यों थी? लेकिन अपरिहार्य होने के बाद अर्थभीन भी रही, meaningless रही. So why? And why is it a रहस्य स्टिल ए मिस्ट्री द आंसर इज अपरिहार्य इसलिए थी बिकॉज टी फॉन स्प्लेंडर वॉज गोइंग टू टॉक अबाउट द गॉड दैट फेल गोइंग टू टॉक अबाउट एंटी कम्युनिज्म दैट वाई इट वॉज इनडिस्पेंसिबल सेकेंडली वाई वॉज अर्थहीन मीनिंगलेस क्यों हुआ क्योंकि वो कवि महोदय आते हैं और उनकी कोई भी बात उनके एक्शन के कारण जनता तक पहुंच ही नहीं पाती समझ ही नहीं पाते इसलिए मीनिंगलेस हो गई लास्ट बट नॉट द लीस्ट रहस्य क्यों बना रहा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि स्टीफन स्प्लेंडर कौन है क्या है व्हाई हैज ही कम व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज विजिट द ऑब्जेक्टिव वॉज नेवर डिस्कलोज बाय मिस्टर वासन दो इन इट there was very clear picture that he is being brought in for to talk against communism but all said and done that was not done people still remained not clear about what exactly was his visit about so with that this chapter comes to an end a very interesting chapter about film world and through the film world the author tends to give you lot of messages and these 25 odd questions make it very clear the kind of messages that you should in uh, you should take within and try to understand the then world